身が言うには日本の言う4893みたいな感じのリーダー格の人みたいです正直今このラディッシュさんの後ろについていってるんですけどなんかめちゃくちゃ怖いですねこのマフィアだとかヤクザとか言ってるので自分でなんか変なとこ連れて行かれるんじゃないかっていう恐怖心も少しありますどうも皆さんナマステジョブレスタクローです現在私はですねインドのバラナシという地区に来ておりましてそこで数日間滞在しているところなんですけれども今日は特に何もやることがなかったので一人で街ぶらをしてましたでガンジス川沿いをね一人で歩いていたところ一人のムスリム教徒の男の子と出会いましてその男の子が今日は祭りがあるから参加しないかというお誘いをいただきましたので私そこに参加しに行きたいと思います何の祭りかというふうに聞いたんですけれどもムハラムという祭りみたいですでムハラムって何ぞやと怪しいところに連れて行かれるんじゃないかっていうことで先に時間をちょっと置いてね調べさせてくれということでウィキペディアなんかで調べたんですけれども本当にムスリム教徒の中でもこのムハラムっていう祭りはありましてですね、まあ、彼を信頼してその祭りに参加したいと思うんですけれどもムハラムというのはですね当時ムハンマドさんというムスリム教徒の開祖がいるんですけれどもその方がですねもともとイスラム教徒の聖地であるメッカからメディアというところにですね強制移住をさせられたんですねその日を祝う祭りの期間みたいですでそのムハラムという期間の中でも今日はですねアシュラという日みたいでアシュラというのはですねまたこれも複雑になるんですけれどもムハンマドさんの子孫であるイマーム・フセインさんという方がいてですねその人がカルバーンっていう戦いで殉教されたみたいなんですねその日を祝うために今日を祝うみたいですねでイスラム教徒って基本的にその祭りとかはラマダンとかありますけどムハラムはですね祈りを捧げる儀式みたいですで今から行く行事なんですけれどもラティマという行事で特にイスラム教徒はスンナ派とシーア派と言われる宗派が2つあるんですけれどもこのシーア派という宗派がですね行う行事みたいですでラティマって何かというと自分の体をナイフで傷つけるみたいなんですねいや危ねえだろと思ってですねなんかお前もやるかみたいな感じで言われそうなんですけどそれはまあしないんですけれどもその自分の体に傷をつける祭りってどんなもんやということで気になったので。これからねその行事に参加させていただきたいと思いますでは行ってみようレッツゴーレッツゴー,ゴー,ゴー,ゴー,ゴーこちらがですね今回ラティマが行われる会場みたいですで見てわかると思うんですけれども何人か黒い服を着ている人がいると思うんですけれどもこれが黒い服着ている人たちがこのラティマという自分たちの体に傷をつける儀式を行うみたいですこれからね、1時間後にそのラティマと言われる儀式が行われるみたいなので少し待ちたいと思いますこちらラティマの会場にはですね、警察も何人かいるみたいですねでなんでポリスマンがいるのかと言いますとこのラティマの会場いろんな装備例えばナイフだったりとかカッターを使ったりするので他のインド人がそれを勘違いしてこのイスラム教徒シーア派の人たちに攻撃をしてこないように警察が何人か待機して待ってるみたいです。あ、uh,、Can I take a movie? Can I take a movie of you? Yes. yes.、Ah, okay. Of course. でこちらの警察の方はですね、銃を持って結構厳重に守られてるような感じですね。それだけ盛大なお祭りなんでしょうか。周りにはね子供たちがたくさん。集ままってきてきす結構ねこの YouTube ビデオを撮影してると子どもたちは興味持ってね集まってきますよでこのちょっとねクソガキたちはクソガキたちはあのマザーファッカーとか言ってきたりします<笑>分かってるんだからな<笑>君らが変な言葉を言ってるのは分かってるんだからな<笑>今ね警察に怒られて逃げていきました<笑>もうそろそろ始まる前なんですけれども警察の方々も続々集まってきてますざっと20人ぐらいはいるんじゃないでしょうかはい結構ねこの警察の方たちも気さくな
感じでフレンドリーな感じで喋りかけてくれるのでそんなに怖さはないんですけれどもただね銃を持ってたりもするのでうかつにはなんか近づけないかなという感じですこちらがラディッシュさんというこの地区を取り仕切っている方みたいでですねご自身が言うには日本の言う某八九さんみたいな感じのリーダー格の人みたいです結構見た目もねあのがっつりしてて喋り方もねいかついので怖いんですけれども、まあ、何でも聞いていいぞというふうに優しくしてくれるのでビビりながらではあるんですけれども動画撮影していきたいと思います<笑>彼がですね今回このフェスティバルに招待してくれた善くんなんですけれども善くんにこのラティマあこんにちは<笑>全国にですねこのラティマ自分の体を傷つけるのが怖くないのかどうか聞いてみたんですけれどもインド人バラナシヤクザ山口ゴミラティマにおいて自分の体を傷つけるのは怖くないのかという風な質問をしたんですけれども全然怖くないともう自分たちはその過去にもやってきてその体勢があるから全然怖くないという風なことを言ってましたね How do you feel now? Feeling better now. Better now. You scared? No, I'm not scared. Oh, not scared. You, uh, you painful、Hard. and no problem. These days our Islamic festival, we don't feel pain. Okay. Looking forward. Enjoy. This is not an enjoying festival. This is sad festival. Oh, sad festival. Not enjoy. For us, it's not enjoy. Oh,、uh -huh. it's just a sad festival. That day our Islamic. Upset.、Festival. Oh, you have to be serious. Wow. 祭り自体は楽しい祭りではないと。結構真剣な感じで取り込まないといけないからというのは今言ってましたね。こちらがアシュラの祭りで使う馬さんみたいですね。最初来た時は特に装飾もなかったんですけれども、1時間ぐらいかけてこの布だったりとかこのお花をつけて。装飾しています始まったみたいです卵をもらいましたで、卵を食べる意味はですねグッドラック幸運を呼び寄せるという意味で卵を食べるみたいですいただきたいと思いますこちら、卵をいただいた場所なんですけれども、中の方で祈りを捧げてるみたいです。ラディッシュさんについていきます。正直、今、このラディッシュさんの後ろについていってるんですけど、なんかめちゃくちゃ怖いですね、のマフィアだとか、ヤクザとか言ってるので、自分で、なんか変なとこ連れていかれるんじゃないかっていう恐怖心も少しありますが、ついていってみたいと思います。始まりました何かの掛け声をしてるみたいです。皆さん胸を今叩いてるんですけれどもかなり大きい音鳴らしてます
がね今回ラティまで使うナイフみたいですね4つのナイフが1つのチェック鎖でつながれてますお結構ね先端が鋭くてあのぐさって刺さりそうなぐらい鋭利な刃物です<笑>これからねラティマが始まります。先ほどお見せしたナイフで自分の体を傷つけてますね、振ったムチは背中の真ん中らへんの分に当たってます、どんどん赤くなってきてます。というわけで動画いかがだったでしょうか今回ムスリムのラティマという儀式だったんですけれどもすごかったですねめちゃくちゃ近くで聞いてて大きい音を50人60人の男が集まって体中から音を出してたのですごい鳥肌ものでしたねいやすごかったでまだ実はやってるとこなんですよで僕途中で抜け出してきましたというのも身の危険を感じましたね彼ら自分たちのことをヤクザだヤクザだとかギャングだとかっていう風に言ってたのでこのね終わった後に何か請求されるんじゃないかなとか後で別室に連れて行かれてとかいうちょっと危険性もあったので先に行事が終わって囲まれる前にもう抜けてきましためちゃくちゃ申し訳ないんですけどこれでね何かあったら旅が続けられなくなるのでそこは踏ん切りをつけてねもう帰ります行事自体はでも本当にすごかったですねで最後ナイフで自分たちの体を傷つける儀式もありましたけど結構本気であの鋭い鋭利なナイフを体中にぶつけてたのでめちゃくちゃ血出てました人によってはあまり出てない人とめちゃくちゃ出てる人いましたけど基本的に大半の人が本気で体をむち打って。血をかなり多く流してましたね今回の動画撮るにあたって56時間ぐらいね待ち時間も含めてかかってましたでそのねマフィアの人たちとこうつるんで囲まれたりとか結構100人ぐらいね相手をしてたのでめちゃくちゃ正直怖かったです<笑>まあ命あってねなんぼなんで以上がねイスラム教のムハラムにおけるラティマという行事でしたありがとうございましたご視聴では。